Merhaba arkadaşlar ben Hab Bocak. DS hatalar ve çözüm yolları derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde yazışma kodu hatasını göreceğiz. Kelime işlemcide verilen yani kelime işlemcide oluşan bu hata. Mesela şu hatayı çözümünü göreceğiz. Arkadaşlar yazışma kodu ya da diğer adıyla birim kodu dediğimizde Cumhurba eskiden başbakanlıktı. Şimdi Cumhurbaşkanlığının her bakanlığın, her genel müdürlük olsun, her birimine ait bir kod vardır. Yazışma kodu. Bunu DETSİS ya da KAYSİS dediğimiz sistemde otomatik olarak biz e, ilgili müdürlüğün talebiyle oluştururlar. Bizim de kendimize ait bir yazışma kodumuz var. Tabi bu sistem e, bize otomatik oluşturuyor ama nereye oluşturuyor onu görelim. Kelime işlemci açıyorum. Bakın arkadaşlar bir yazışma kodu dediğimiz, birim kodu dediğimiz olay bu. 8 haneli bu yazışma koduna göre siz size tanımlı DS'den işlem yapabilirsiniz. Eğer siz bunu değiştirirseniz ya da farklı birimin e, yazışma kodunu kullanırsanız ha, bu hatayı verecektir. Ya da biz otomatik şablon ayarlıyoruz. Diyoruz ki buraya yıldız yıldız yıldız. Siz bu yıldız yıldızı kendi birim ya da yazışma kodunuzu yazmadığınız sürece mutlaka bu fotoğraftaki hat, e, hatayı verecektir. Şimdi e, burada hatayı vermişiz. Burada da örneğini göstermişiz. Daha önce biz bayağı bir şablon oluşturmuştuk. Şablonlarda hani biz kendi yazışma kodumuzu eklemeyelim. Herkes kendi yazışma kodunu kendisi eklesin dedik. O yüzden yıldız eklemiştik. Şimdi e, bunu e, bu şablonları alıp kullanan arkadaşlar tabi yıldızlara dikkat etmiyor. Dikkat etmediği için de yazışma kodu hatası veriyordur. Yazışma kodu dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu bir 8 karakter, 8 hane bir koddur. Bunun yerine bazı arkadaşlar kurum kodunu kullanıyorlar. Ya da bazı okullarımız İlkokul, ortaokul birlikteler ya da İmam Hatip Ortaokulu üçü birlikte bir tane yazışma kodu yani bir tane okuldan yazmaya çalışıyorlar. Halbuki ilkokulun yazışma kodu farklıdır, ortaokulunki farklıdır, İmam Hatip Ortaokulu'nunki farklıdır. Ve bu yazışmalar hepsi ayrı koddan olur. İlkokulun yazışması ilkokuldan, ortaokulun yazışması ortaokuldan, İmam Hatip Ortaokulu'nun yazışması İmam Hatip Ortaokulu'ndan yapılır. Bir, bir hatamız daha var burada. Mesela diyelim ki ilkokuldan bir yazı yazıyoruz. Ve bunu şablonunu oluşturuyoruz. Tabi şablonda birim bu yazışma kodu otomatik olarak ayarlandığı için aynı şablonu biz ortaokula kullanıyoruz. Hata veriyor. Hocam niye hata veriyor? E, hata vermesinin nedeni gayet basit. Siz ilkokulun yazışma koduyla ortaokuldan yazı göndermeye çalışıyorsunuz. Ondan dolayı bazen bu bilmeyerek olabiliyor. Bazen dalgınlıkla olabiliyor. O yüzden yazışma kodu hatası veriyorsa mutlaka hata buradadır. Buradan düzeltilmesi gerekir arkadaşlar.